Strike. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Strike, dem Zentralorgan für Backenballett und Stand-Up-Fighting. Wir haben uns auch in dieser Woche mit schwerem Gerät bewaffnet, um durch den Dschungel von Kampfsport-News eine Schneise für all jene zu schlagen, die es mit Muay Thai K1 oder Kickboxen halten. Und was wir da konkret rausgesucht haben, das schauen wir uns jetzt mal an. Im Refs Corner reden wir mit Jürgen Lebbing über die Punkturteile, die zustande kommen können und wie sie denn entstehen. Unser Striker der Woche ist Erhan Günge. Und im Spotlight reden wir mit Tobi Gerold über eine mögliche Rückkehr von Gökhan Saki zu Glory. Wem da jetzt nicht das Wasser im Munde zusammenläuft, dem kann ich da auch nicht weiterhelfen. Für alle anderen geht's jetzt direkt los. Strike. Auch wenn leider vom nicht unkleinen Kuchen der GEZ-Gebühren nichts für Strike übrig bleibt, so haben wir doch einen Bildungsauftrag. Und dass wir den umsetzen, dafür haben wir sogar eine eigene Rubrik. Damit herzlich willkommen im heutigen Refs Corner. Strike. Ja, und da begrüße ich an dieser Stelle auch schon direkt Jürgen Lebbing. Jürgen, ich grüße dich. Ja, wunderschönen guten Abend, Lars. Grüß dich. Wir wollen heute so ein bisschen ja, Service leisten und wollen uns mal so angucken. Ähm, natürlich ist ein K.O. das Salz in der Suppe. Ja, ein vorzeitiges Ende immer spektakulär, aber der Großteil der Kämpfe geht eben über die Punkte. Und äh, wenn es dann tatsächlich zu den Kampfrichtern kommt, dann gibt es insgesamt sechs verschiedene Möglichkeiten, wie so ein Kampf gewertet werden kann. Und das wollen wir uns heute mal mit deiner fachkundigen Analyse anschauen. Und wir gucken am besten gleich mal auf die allererste Grafik, äh, die wir da haben. Da können wir noch mal festhalten, wir reden grundsätzlich immer von drei Punktrichtern, die wir haben und äh, die können entsprechend werten. Und das Allereinfachste, glaube ich, Jürgen, da wirst du mir zustimmen, die Unanimous Decision, die einstimmige Punktentscheidung. Alle drei Judges haben den gleichen Kämpfer vorne. Ja, sicherlich, genau. Also das ist einfach eine ganz, ganz klare Entscheidung wo halt jeder der Punktrichter ähm, ein Kämpfer, hier heißt der Kämpfer A, dann halt einfach vorne sehen und ähm, dann gibt es da halt auch überhaupt gar keine Probleme mit und auch gar keine Möglichkeit, Einspruch einzulegen. Das ist einfach eine ganz klare Sache, genau. Genau, eine ganz klare Angelegenheit. Das ist aber eben nicht immer der Fall, denn wie wir gleich sehen werden, gibt es ganz verschiedene Varianten, wie eben auch noch gejudged werden kann. Gucken wir auf die zweite Variante und da sehen wir, dass jetzt nur noch zwei der Judges für einen Kämpfer werten und der dritte ein Unentschieden hat. Ähm, sogenannte Majority Decision, eine Mehrheitsentscheidung. Ähm, wie oft hast du die schon so erlebt? Ja, das kommt tatsächlich schon mal öfter vor, weil man, man darf das glaube ich nicht äh, unterschätzen, dass ähm, jeder Punktrichter ja, sollte es sein, ja einen anderen Blickwinkel hat. Also das heißt, äh, Punktrichter A sitzt, ich sage jetzt mal, ähm, vom, vom ähm, Hauptkampfrichtertisch links, Punktrichter B äh, rechts ähm, und der eine, der letzte sitzt halt dem gegenüber. Und jeder Punktrichter hat somit dann halt auch ein anderes Blickfeld und sieht dann halt auch teilweise äh, Punkte, also klar geheim. Art, eindeutige, eindeutige Treffer nicht oder dann halt eben doch. Und deswegen kann es durchaus schon mal vorkommen, ähm, dass ein Punktrichter dann halt auch den Kampf anders sieht als die beiden anderen. Durchaus, ja. Wir sehen jetzt ja bei diesen Decisions, es wird dann so immer ein bisschen knapper. Jetzt hat der erste Kampfrichter ja schon so ein Unentschieden gesehen, zeigt auch eben, andere Perspektive hast du angesprochen, kann aber auch einfach sein, dass es wirklich ein enger Kampf war und einer der Kampfrichter hat es vielleicht nach dem jeweiligen Ruleset, was den Entscheidungen zugrunde gelegt wird, noch ein bisschen enger gesehen. Jetzt kommen wir zu einer Geschichte, die wir gar nicht selten haben, die sogenannte Split Decision, eine geteilte Punktentscheidung. Und hier haben wir jetzt diese tolle Situation. Zwei ähm, Judges werten für den einen Kämpfer, der dritte für den anderen. Und der Laie wird jetzt vielleicht drauf gucken und kann sagen, naja, Entschuldigung, wie soll denn das bitte funktionieren? Also wenn zwei Judges so klar, also einen Kämpfer vorne sehen, kann doch unmöglich der dritte äh, Kampfrichter den Kampf in die andere Richtung geben. Erklär uns da mal so ein bisschen, wie das zustande kommen kann. Naja, also auch das kann, ich sage mal, den einen Ursprung haben, so wie wir es gerade in Nacht auch besprochen haben, dass man andere Blickwinkel hat. Zum anderen kann es halt auch wirklich sein, dass die Kämpfe teilweise sehr, sehr knapp waren. Und ähm, ja, dann halt auch der Blickwinkel zum Teil dann halt auch die Rolle spielt, einen Kämpfer dann halt auch vorne zu sehen. 
Man muss dann halt auch bei der Split Decision immer aufpassen. Ähm, wenn dann halt der Ringsprecher dann sagt, ähm, die Wertung ist 2 zu 1 für, ich sage jetzt mal, Kämpfer A, ähm, dann verstehen das einige nicht. Einige sagen dann, ja, wieso, der hat doch jetzt nicht zwei Runden vorne gelegen und der andere hat nur eine Runde verloren. 2 zu 1 heißt ganz klar, dass der Kämpfer A zwei Punktrichter quasi auf seiner Seite hatte und der Kämpfer B nur einen Punktrichter auf seiner Seite hatte. Ähm, da gibt es dann auch manchmal wirklich auch von teilweise erfahrenen Trainern ähm, nachher nochmal eine Rücksprache, sprechen mich oder halt die anderen Punktrichter dann an und sagen, Mensch, das kann doch gar nicht sein, dass der eine zwei Runden dann halt vorne gelegen hat wo man dann einfach ganz klar sagen muss, Moment, er hat nicht, vielleicht nicht zwei Runden vorne gelegen, sondern es ist einfach so, die Wertung ist 2 zu 1, sondern zwei Punktrichter haben A vorne gesehen und ein Punktrichter hat halt B vorne gesehen. Ja, es ist tatsächlich so, ich kommentiere ja auch ab und zu und wir sehen es auch bei den, bei den Kollegen, es gibt oft genug wirklich Kämpfe, die so eng sind, so auf Augenhöhe, dass ich dann immer heilfroh bin, dass ich keiner derjenigen bin, der hier final zehn oder neun Punkte vergeben muss. Damit also auch nochmal diese Verdeutlichung eines Split Decision ist mitnichten ein Hinweis darauf, dass einer oder zwei der, der Kampfrichter da geschlafen hätten, sondern meistens ein Ausdruck einer sehr, sehr engen Entscheidung und meistens auch eines sehr tollen. Kampf ist. Jetzt sind wir an diesem Punkt, dass diese Decisions ja einen Gewinner produzieren, aber es gibt natürlich auch noch jede Menge Unentschieden und auch die wollen wir uns jetzt mal angucken und schauen zunächst auf unser Unanimous Draw. Ähm, ich muss gestehen, ich kann mich äh, noch, also jetzt wirklich lange Zeit nicht daran erinnern, wann ich wirklich mal auch ein nach Punktrichter aufgeschlüsseltes Unentschieden gehabt hätte, wo wirklich alle drei Punktrichter ein Unentschieden gegeben hätten. Du erlebst noch ein bisschen mehr als ich. Äh, kannst du dich da erinnern? Ja, also es gibt ähm, durchaus dann halt schon mal ähm, diese Wertung, also dass drei, also alle drei Punktrichter den Kampf unentschieden gesehen haben. Das heißt aber nicht, dass alle drei, alle drei Runden zum Beispiel den Kampf unentschieden gesehen haben. Vielleicht hat der eine einen in der ersten Runde unentschieden gesehen, der andere in der zweiten Runde, so dass nachher am Ende, sagen wir mal, bei der Punkteauszählung der Kampf dann halt unentschieden endet. Es ist relativ selten, kommt aber dann doch schon vor. Also wie gesagt, ich würde sagen, von 100 Fällen vielleicht einmal oder so. Es kann doch schon mal vorkommen, aber es ist relativ selten zu begegnen. Ja, gucken wir gleich mal ein bisschen weiter. Wir gehen jetzt schon so ein bisschen in die Feinkostabteilung. Das muss man sagen, das ist für äh, Kenner und solche, die es werden wollen, nämlich ein Majority Draw. Zwei Punktrichter werten unentschieden, ein Punktrichter wertet für einen der beiden Kämpfer. Ähnliche Thematik spricht eigentlich vor allem für ein sehr enges Match. Genau, spricht für ein sehr enges Match, gar keine Frage. Und hier ist es dann halt auch so, dass der Kampf dann halt auch unentschieden ändert. Ähm, endet, weil es halt einfach eine Mehrheitsentscheidung ist. Auch dort ähm, denken dann halt auch einige, ja gut, zwei sehen unentschieden, einer hat halt Kämpfer A vorne, dann hat halt Kämpfer A gewonnen. Nein, da der Kampf endet dann einfach unentschieden, weil, wie gesagt, es eine Mehrheitsentscheidung ist und zwei der drei Punktrichter haben halt einfach den Kampf unentschieden gesehen. Somit endet dieser Kampf dann halt einfach unentschieden. Ganz genau, eine Mehrheitsentscheidung für ein Unentschieden. Und jetzt kommen wir dann, ich sage immer so ein bisschen zu dem Einhorn äh, der, der Decisions, die möglich sind, nämlich ein Split Draw. Und ich hätte jetzt auch gerne hinzugefügt, ich hätte noch gar keins erlebt, aber vor zwei Wochen bei Stekos Fight Night ist genau diese Situation eingetreten, die wir hier sehen. Und ähm, es ist schlussendlich die Entsprechung von, das hätte man so oder so geben können. Nämlich ja. ein Judge ähm, entscheidet sich für den Kämpfer A, ein Judge für den Kämpfer B und der Dritte entscheidet sich für ein Unentschieden. Und am Ende kommt etwas raus, was sich Split Draw nennt und ist echt relativ selten, oder? Ja, absolut. Also wie gesagt, aber das zeugt ja auch davon, dass es, ähm, ich sage jetzt mal, ein sehr, sehr enger Kampf war. Ja, also genauso wie du gesagt hast, man hätte den Kampf so sehen können oder so sehen können oder halt unentschieden. Und ähm, auch da, wie gesagt, sieht man das teilweise dann halt auch von der Blickrichtung des Punktrichters halt einfach anders. Also der eine mag halt A vorne gesehen haben, der andere B und der dritte halt unentschieden, äh, wo dann halt auch wieder einfach die äh, Blickwinkel des Punktrichters da wirklich ähm, sehr, sehr wichtig sind, beziehungsweise dann hat auch eventuell den Ausschlag geben für A, für B oder halt für das Unentschieden. Ähm, und das ist wirklich, ja, ich sage es mal, sehr, 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 sehr selten, dass sowas so halt einfach vorkommt. 
Ja, aber wie angesprochen, wir hatten es schon. Damit haben wir mal diese Übersicht hergestellt über die sechs verschiedenen Arten, ähm, die einstimmigen Geschichten oder die wirklich klaren Geschichten, unanimous, wie es also heißt, äh, die sind meistens relativ klar. So richtig Diskussion gibt es ja bei all den anderen vier Entscheidungsvarianten. Und wer sich darauf nicht einlassen möchte, der sei mit einer goldenen Regel des Kampfsports vertraut gemacht. Never leave it to the judges. Sorg also schon für ein vorzeitiges Ende. Auch da gibt gibt es ja noch verschiedene Möglichkeiten. Was zum Beispiel der Unterschied zwischen einem K.O. und einem T.K.O. ist, das werden wir an dieser Stelle hier bei Strike beim Refs Corner mit dir, Jürgen, an anderer Stelle dann mal noch ein bisschen näher beleuchten. Einstweilen ja. dir ganz herzlichen Dank für deine Insights. Ich hoffe dann, unsere ich Zuschauer haben da jetzt ein bisschen was mitgenommen und sind dann auch noch ein Zacken fachkundiger, wenn es in die nächste Fight Night geht. Ich darf mich bei dir bedanken und schicke allerliebste Grüße zu dir nach Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank, Lars. Euch auch alles Gute. Tschüss. Danke. Ciao. Strike. Für verdiente Haudegen und Raufbolde des Volkes gibt es hier bei Strike natürlich eine eigene Kategorie. Was woanders? Der Mitarbeiter des Monats. Das ist bei uns der Striker der Woche. Und in dieser Woche plauschen wir mal ein bisschen mit Erhan Günger. Strike. So, und dann begrüße ich dich ganz herzlich, Erhan. Unschwer zu erkennen, du bist aktuell in der Fight Power Academy. Äh, erzähl mal, alles gut bei dir? Hi Lars, ja, mir geht's sehr gut. Ich bin momentan im Gym gerade fertig mit dem Training. Und jetzt gleich bei euch eingeschaltet. Ja, so muss das sein. Striker der Woche, wir wollen mal so ein bisschen mit dir plauschen. Es ist ja aktuell so ein bisschen von den Rahmenbedingungen her sehr, sehr schwierig. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, gucken wir erst mal, die, die dich nicht kennen, ähm, wie das so aussieht, wenn du deiner Arbeit eigentlich nachgehst. Wir haben da mal ein bisschen bei uns im Archiv geschaut. Die Älteren werden sich noch erinnern. So sieht das aus, wenn Erhan Günger voller Action ist. Äh, kannst du dich eigentlich noch an den letzten Kampf erinnern? Ja, ich erinnere mich noch sehr gut dran, ja. Wie lange ist es her? Boah, das ist über ein Jahr auf jeden Fall. Ja. Wie sehr vermisst du das Ganze? Auch gerade, wenn du so diese Bilder gerade hier siehst. Wie sehr fehlt es dir, dieses Kribbeln, diese Wettkampfvorbereitung in den Ring steigen? Also es fehlt mir sehr. Es ist nicht, also das Training ist nicht dasselbe, wenn man nicht äh, wirklich für einen Kampf sich vorbereitet. Das Adrenalin, das ganze harte Training. Ja, es, also es fehlt sehr. Man fühlt sich ein bisschen lost. Ja, das kann auch der dann nicht mehr notwendige Weightcut nicht äh, ausgleichen. Ähm, so grundsätzlich jetzt, du sagst über ein Jahr her, der letzte Kampf. Wie ist es dir in der Zwischenzeit überhaupt ergangen? Wie bist du mit der Situation umgegangen? Und äh, ich meine, du hast ja gerade auch gesagt, du bist gerade fertig mit dem Training. Wie hattest du die Möglichkeit, dich in der Zwischenzeit so grob fit zu halten? Also hauptsächlich habe ich mich auf das konzentriert, auf das, was ich unter Kontrolle habe und das sind Sachen, ob jetzt ähm, die Gyms zu sind oder offen, ich gehe laufen, ich halte mich fit, eine Grundkondition, damit, falls was irgendwas ansteht, falls die Situation sich ändert, dass man jederzeit bereit ist. Ansonsten, man kann viel auch zu Hause tun mit Körpergewicht allein und ähm, ich bin dankbar, dass Goni uns das Gym offen gehalten hat und dass ich trainieren konnte immer noch, mich fit zu halten am Samstag mit Gewichten an den Bratzen. Aber ja, es ist nicht dasselbe, da man halt ziemlich alleine ist. Es fehlt wenn man die Atmosphäre am letzten Ende ist. Macht sich das auch irgendwie so bemerkbar? Ich meine, als Leistungssportler bist du daran gewöhnt, auch mal ganz genau in dich reinzuhören, auf den Körper zu achten. Hast du da so festgestellt, dass es da Veränderungen gibt oder bist du tatsächlich in der Lage, dein Leistungsniveau im Rahmen der Möglichkeiten eigentlich aufrechtzuerhalten? Also von der Fitness her bin ich definitiv jetzt nicht da, wo ich normalerweise in der Wettkampfvorbereitung wäre mit den ganzen Möglichkeiten, die man dann hätte. Aber ähm, ich arbeite an anderen Aspekten. Ich arbeite viel an Technik und an Kraft, ein bisschen mehr mit Gewichten, einfach um einfach die Gelenke und alles durch die Muskulatur zu stabilisieren. Das hat alles Pros und Kontras, denke ich. Aber Fitness gesehen, also es fehlt mir sehr, einfach dieses an den Bratzen, sechs, sieben Runden an den Bratzen zu arbeiten, 40 Minuten zu clinchen. Natürlich, das fehlt und das lässt sich auch bemerkbar machen. Ja. Wer dir auf Social Media folgt, wird vielleicht über das ein oder andere Video von dir gestolpert sein. Du hast ja auch so ein bisschen, na, ich möchte ja fast sagen, motivationsseitig gearbeitet. Wir sehen dich hier so ein bisschen immer mal wieder auf Social Media was rausgehauen, auch ein paar Übungen für zu Hause. War das einfach nur ein Service für deine Follower und Fans oder hast du da auch ein größeres Ziel damit gehabt? 
Also ich arbeite auf jeden Fall auf Social Media darauf hin, dass ich eben, ähm, ich möchte der Community etwas zurückgeben. Ich möchte denen mein Wissen, das ist alles harte Arbeit, Meuter hat mir viel gegeben, hat mir viele Möglichkeiten eröffnet und auch meinen Charakter wachsen lassen und das möchte ich auf Social Media zurückgeben. Also es gibt, ich möchte meine Social Media so echt wie möglich halten, deshalb poste ich das, was ich trainiere, also ich predige nicht irgendwas und mache es selber nicht. Ich versuche es so real wie möglich zu halten. Ja, man sieht das eben, es gibt auch ab und zu ganz konkrete Übungen, die man machen kann. Techniken werden vorgestellt. Das passt also schon ganz gut. Ich glaube, das wurde auch sehr dankbar aufgenommen. Wir hatten in der letzten Woche äh, bei Strike die Malaika Hodab bei uns in der Kategorie Ui, die ja seit einigen Jahren in Thailand lebt und da auch aktuell Fights hat, trainiert etc. Äh, ich weiß, dass du ja auch in der Vergangenheit mal schon eine ganze Zeit äh, in, in Thailand warst und auch gelebt hast. Ich glaube auch äh, privat hast du da gute Verbindungen hin. Wie groß war aktuell die Verlockung zu sagen, ach komm, ich versuche mal irgendwie mich nach Thailand durchzuschlagen und äh, dort mit möglicherweise anderen Rahmenbedingungen einfach nur wieder intensiv zu trainieren, zu sparren und zu kämpfen? Also die Verlockung ist groß. Ich denke, die Verlockung ist jeden Tag, wenn ich aufwache, kann ich jetzt nicht verleugnen, dass es mir mal durch den Kopf schießt, dass ich nach Thailand zu gehen und dort nochmal alles zu geben. Aber ich bin hier glücklich mit meinem Team und ähm, ich bin sehr selbstbewusst, dass wir trotzdem auch hier unseren Weg gehen werden, wenn die Möglichkeiten wieder da sind, durch von Covid. Und ja, mein Ziel ist jetzt immer wieder nach Thailand zu gehen für Trainingscamps, aber dort zu leben, ziehe ich momentan nicht in Betracht. Ja, das heißt, wir freuen uns, dass du deinen Lebensmittelpunkt hier hast. Du sitzt aktuell, wir haben es gerade genau. schon gesagt, in der Fight Power Academy. Im Eventkalender von Fight24 ist im Juni noch äh, die lokale Veranstaltung Ring of Fire, also das, äh, was Goni Cortisi, Jim Inhaber und auch ja dein, dein Trainer, dein ähm, äh, Manager auf die Beine stellt, äh, vermerkt. Wenn es jetzt dazu käme, dass die Rahmenbedingungen passen und im Juni das Event stattfindet und du dort auf der Fight Card stehst, was glaubst du, ist die größte Herausforderung, ähm, auch nach so einer langen Pause? Man redet immer von diesem berühmt-berüchtigten Ringrost. Äh, würdest du da in der Vorbereitung irgendwas ändern? Würdest du das speziell berücksichtigen? Oder sagst du, alles egal, Hauptsache ich kann zügig wieder im Ring stehen? Also im Ring stehen möchte ich so bald wie es möglich ist, auf jeden Fall. Aber für die Wettkampfvorbereitung würde ich auf def definitiv meinen Schwerpunkt auf Sparring legen dass ich da wieder reinkomme, dieser Ringlost, also der ist da, wenn man lange nicht gekämpft hat. Ist, Im Ring fühlt sich alles nochmal anders an. Und wenn man da nicht ausreichend Sparring hatte, dann ja, kann es sein, dass man einfach ein bisschen hängen bleibt im Kampf. Und darauf wäre mein Schwerpunkt jetzt. Ja, wenn ich eine gute Fee wäre, ich sehe ja nicht ganz so aus, aber vielleicht kann ich der Wünsche erfüllen. <lacht> wenn ich eine gute Fee wäre und du dürftest dir was wünschen, welche Stilrichtung, welcher Gegner, wie schnell, bei welcher Veranstaltung, was würdest du, was würdest du dir so am liebsten vorstellen? Also meine Wunschveranstaltung, ich denke, ist sehr offensichtlich. Ich würde gerne auf One Championship kämpfen. Ich würde mich gerne messen mit den Besten dort. Und die 70 Kilogramm Kategorie ist geschmückt mit den besten Kämpfern der Welt. Und darunter sehe ich mich also, dass ich mich mit dem messen möchte. Das ist doch auf alle Fälle mal eine Ansage. Eher so Richtung äh, Muay Thai oder Striking äh, K1. Also in welche Richtung würdest du da stilistisch gehen wollen? Also... Ich bin okay, beides zu kämpfen. Ich kann beides, beides Stile. Ich bin sehr variabel, aber ich bevorzuge doch Muay Thai. Spannende Geschichte. Da werden wir das Ganze mal im Auge behalten. Gibt es da in dieser Gewichtsklasse bis 70 Kilo, das ist ja wirklich eine der Premium-Gewichtsklassen im äh, Striking-Bereich, ja. jemanden, wo du sagst, das ist so derjenige, der dir am meisten derzeit Respekt abverlangt? Oder gibt es da vielleicht zwei, drei sogar? Also seit ich den Kampfsport angefangen habe, ähm, ist mein Idol Giorgio Petrosian. Er ist in meiner Gewichtsklasse und äh, ja, ich mag ihn sehr gut anzuschauen. Er ist ein sehr schlauer Kämpfer, guter Strategie, starkes Defense, aber auch Offense. Also gegen ihn zu kämpfen wäre ein Traum. Ja, schauen wir mal, was das One-Matchmaking so alles in petto hat. Wir drücken auf alle Fälle die Daumen und halten an dieser Stelle fest, äh, ja, halte einfach durch, zieh stellvertretend für alle anderen äh, Kämpfer ähm, dein Training durch, bleib schön fit, bleib schön gesund und ich glaube, unsere gemeinsame Hoffnung besteht darin, dass alsbald wieder Events vonstatten gehen können, oder? Ich hoffe so. Also vielen Dank, dass ihr mich da hattet bei 24 Eine super Plattform. Immer ich freue, wieder gerne. Ich freue mich schon anzusehen.
Ja, wir freuen uns auch, hoffen, dich bald wieder im Ring zu sehen. Am besten dann auch äh, direkt von unseren Kameras eingefangen. Damit danken wir dir, ja. Erhan Günger, als unser Striker der Woche für diese Insights. Und äh, ja, wir freuen uns dann demnächst hier wieder bei Strike ein bisschen mehr von dir zu hören. Super, vielen Dank. Alles klar. Erhan, ciao. Ciao. Strike. Ich hoffe, es hat sich schon ein Stück weit rumgesprochen, dass Strike natürlich Anlaufstelle Nummer 1 ist für alle News aus der Welt des Kickboxens und des Muay Thai. Und ganz besonders unsere Rubrik Spotlight fördert immer Erstaunliches zutage. So auch heute mit Tobi Gerold werden wir über einen möglichen ganz besonderen Fight sprechen. Spotlight an. Strike. Und da begrüße ich ihn auch schon, unseren hauseigenen Kickbox-Experten Tobi Gerold. Tobi, ich grüße dich. Grüße nach München, hallo Lars. Tobi, wir hatten vor einigen Wochen ja mal so die Situation bei Glory äh, analysiert und so ein bisschen geprüft, was sind die aktuellen Optionen etc. Ähm, haben dort ein, naja, ein Fazit gefällt, das wenig Grund zum Optimismus gegeben hat. Und aktuell, ich habe so ein bisschen geguckt, die letzte Neuerung war, dass es den Glory Twitter-Account jetzt auch auf Französisch gibt. Und dann ist es ein bisschen bezeichnend, dass die neuesten News eigentlich dann aus einer ganz anderen Ecke kamen. Und zwar gab es ein Radio-Interview, ähm, das Teile der Kampfsportszene dann schon so ein bisschen elektrisiert hat. Erzähl mal, um wen geht's? Ja, also in Holland gibt es einen bekannten Radiomoderator, Fernando Hallmann, und der hat, hatte in seiner Sendung zu Gast den ehemaligen Glory Fighter und UFC Fighter Gokan Saki. Und ähm, ja, die haben so ein bisschen geplauscht und äh, da wurde natürlich gleich äh, ein Kampf äh, ins Spiel gebracht, ähm, Gokan Saki gegen Rico Verhoeven. Und ähm, ja, ich musste aber allerdings ehrlich gesagt schon ein bisschen schmunzeln, als ich das Ganze ähm, gehört habe. <lacht> okay, da kommen wir gleich noch zu, dazu, warum das so ist. Gucken wir zunächst erstmal auf Gökhan Saki. Ähm, man könnte festhalten, für die Türken ist Gökhan Saki das, was Badra Hari für die Marokkaner ist. Absolute Kampfsportlegende, Identifikationsfigur und Liebling der Massen. Wir sehen ihn hier gerade so ein bisschen in vollem Ornat. Ähm, erzähl uns noch mal ganz kurz zur Glory-Vergangenheit. Wo war er zu Zuletzt und äh, wie steht es um ihn aktuell? Ja, aktuell ist es ja so, ähm, er war stand ja bei UFC unter Vertrag. Ähm, den Vertrag hat er eben leider nicht mehr. Ähm, die Gründe sind mir jetzt ehrlich gesagt nicht bekannt. Er lebt und das schon seit mehreren Jahren in Dubai. Und ähm, ja, stand ja auch schon mal gegen Rico Verhoeven im Ring. Das war bei äh, Glory, oh, jetzt müsste ich lügen, ich glaube, das war bei Glory 11 in Chicago. Da war das Schwergewichtstournament. Und da hatte man Rico zwar schon auf dem Zettel, aber äh, naja, äh, Gokan Saki war dann auf jeden Fall noch der größere Name. Und dann passiert im Halbfinale das, womit nur nicht so viele gerechnet haben. Saki verlor. Hat das Ganze nicht so glaube ich, toll gefunden, ähm, wie, weil er ist ja Gokan Saki und äh, Rico Verhoeven war dann noch so auf dem aufsteigenden Ast. Aber Urteil war okay. Saki hat verloren. Rico hat auch später das Finale gewonnen und somit zum Glory Schwergewichts Tournament Champion, der Vorstufe zum Titel. Ja, also ich darf dich zunächst beglückwünschen zu deinem Gedächtnis. Es war tatsächlich Glory 11, immerhin jetzt schon acht Jahre her. Ähm, ein aufschrägender Rico Verhoeven schlägt äh, damals den Gökhan Saki. Ähm, ich glaube, die, dieses Abenteuer UFC, was er angesteuert hat, also raus bei Glory, rüber ins MMA, vielleicht auch mit monetären Interessen. Ich glaube, das hat er bereut, so richtig äh, Fuß gefasst hat er da nie. Vertrag ist jetzt ausgelaufen, gab es Verletzungen, eine Niederlage. Also ich glaube, ähm, das ist jetzt nicht das Highlight seiner Vita, aber... Er hat natürlich immer noch genügend Strahlkraft. Und wir hatten zuletzt darüber gesprochen, was braucht Glory. Glory bräuchte jetzt aktuell spektakuläre Fights, zumal in diesen wichtigen Gewichtsklassen. Ein Kampf gegen Verhoeven wäre doch möglicherweise natürlich etwas, was sich ganz wunderbar promoten ließe, oder? Ohne Frage. Natürlich würde sich der Kampf super promoten lassen. Kann man noch ein bisschen in der Vergangenheit kramen, sagen, hier war ja schon mal ein Duell. Ähm... Allerdings, äh, soweit ich weiß, oder zumindest gab es mal dieses Gerücht, äh, er lebt in Dubai und wird dort äh, unter anderem finanziell von dem Scheich unterstützt. Ob das noch so ist, weiß ich nicht. Aber dann hat man natürlich auch ganz andere preisliche Vorstellungen, um aus seiner Komfortzone zu, bekommen, äh, zu kommen. Und das genau ist dann wieder das Problem, was wir in unserem Glory Special auch schon hatten. Äh, 
Das ist Geld, was Glory momentan einfach nicht hat. Zumal äh, andere ja eigentlich ein Vorrecht hätten, gegen Verhoeven zu kämpfen, wenn es sich um einen Titelkampf handelt. Und ein dreimal drei minuten kampf Verhoeven und Saki, äh, ja, ist zwar schön, aber wenn, dann schon um den Titel. Ja, das heißt, es müsste eigentlich jetzt erstmal eine Faktenlage geschaffen werden, die es Saki überhaupt ermöglicht, im Titelrennen anzugreifen. Wir hatten es ja schon so ein bisschen skizziert. Äh, Adek Bui wäre jetzt noch ein Name, der da vorher auf der Liste stünde. Saki müsste sich jetzt erstmal wieder ein Stück weit bei Glory integrieren. Das aber eben auch, du hast es skizziert, mit entsprechenden monetären Vorstellungen. Klingt fast so, als hätte da Saki einfach nur so ein bisschen seinen Hut in den Ring geworfen, um mal so ein bisschen seinen Marktwert zu testen, oder? Ja, das habe ich schon im, im Gefühl, dass es so ist, weil wenn man seinen ähm, Twitter-Account oder äh, seine Social-Media-Kanäle ein bisschen verfolgt, äh, da gibt es öfters mal Fotos, die ihn halt im Training zeigen, dann halt natürlich mal mit Glory-Handschuhen oder mit UFC-Gloves. Ähm, das ist ja jetzt nichts Neues. Ähm, man kann ja sagen, okay, wenn Glory das äh, zu, wieder mit Zuschauern veranstalten kann und man kann äh, hier äh, auch entsprechende Gelder aufrufen, dann kann man sagen, hier, mach doch ein Schwergewichtstournament. Schwergewichtstournament mit Rico, mit Bade, mit äh, Gokan von mir aus, äh, mit Benny oder mit Jamal. Oder mach gleich ein Acht-Mann-Tournament. Hat ja, hat ja schon mal funktioniert. Wäre doch eine Riesengeschichte, aber es hängt halt eben am Geld. Ja, und ich glaube, das ist eine Quelle, die aktuell bei Chlori nicht so reichlich sprudelt, wie es notwendig wäre. Denn so ein Acht-Mann-Tournament, das wäre natürlich etwas, wonach sich alle Kickbox-Fans zumal im Schwergewicht die Finger lecken würden. Aber das will erstmal bezahlt sein. Da bräuchte es natürlich lukrative TV-Deals etc. Ich gehe da so ein bisschen konform mit dir. Ich habe so das Gefühl, das ist natürlich etwas, was dann erstmal in weiter Ferne liegt. Lieber Tobi, ich danke dir für diese Einschätzung. Ich glaube, wir werden diesen Sachverhalt natürlich sehr, sehr intensiv im Auge behalten. Halten. Wir werden natürlich Glory immer weiter hier auch im Spotlight thematisieren. Und ja, ich danke dir für deine Expertise und schicke liebe Grüße ins Rhein-Main-Gebiet. Sehr gerne und bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Abend. Bis dann. Ciao, Tobi. Strike. In einem Popsong hieß es mal, why do all good things come to an end? Die Antwort ist relativ einfach bei Strike. Wir haben nicht mehr Sendezeit. Trotzdem hoffe ich, dass wieder einiges für euch dabei war. Wir haben die Punkturteile ein bisschen näher erläutert. Wir haben mit Erhan Günger geplauscht und wir haben mit Tobi Gerold gemutmaßt, ob es für Gökhan Saki eine Rückkehr zu Glory geben kann und wer da möglicherweise vor seinen Fäusten steht. Also ein buntes Programm, das wir geliefert haben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir verabschieden uns bis in die kommende Woche und das machen wir Stil echt mit einem Memo an mich. Strike. Hi Lars, Memo an dich. Ähm, ja, Thailand. Also in den traditionellen Gyms läuft das so ab, dass man bis zu acht Stunden trainiert am Tag. Naja, acht Stunden ist schon eine harte Nummer. Dann, ähm, die haben eine ganz andere Motivation und eine ganz andere Disziplin, ja. Also, da geht es ja darum, dass sie Superstars werden und nicht äh, zum Bauchtanzen dahin gehen. Okay, und wenn man in, in einem traditionellen Gym verliert, dann geht das nicht lange, denn der Nächste rückt schon vor. <lacht>